ম্যাম ওই কুইজের টপিকসটা আরেকবার একটু যদি বলেন টপোলজি আর টপোলজি আর ওএসআই মডেলের যে স্লাইডটা মানে নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্কস আর নেটওয়ার্ক মডেল প্রথম যে দুইটা স্লাইড পড়াছি সেই দুইটা স্লাইড আচ্ছা নেটওয়ার্কিং ম্যাম কবে কুইজ হবে নেক্সট সোমবারে ক্লাস টাইমে নেক্সট সোমবারে 5টায় আর কি আপনাদের ক্লাসটা আমি রনিকেও বলছি আমি আপনাদের অনলাইনেও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কারো কোনো সমস্যা নাই যখন আমি 5টায় ই করে দিছি শিফট করে দিছি কারণ অনেকে হচ্ছে বাসায় নেটওয়ার্ক পান না আর রাতে নিলে দেখা যায় আমি কোনো কাজ করতে দিলো আপনাদের ওই অন্ধকারে কাজ করতে পারে না খাতা কলম থাকে না তো এইজন্য আমি এইটা 5টায় শিফট করে দিছি ঠিক আছে ক্লাসটা যদি কারো কোনো পার্টিকুলার ডেতে প্রবলেম হয় তাহলে আবার সন্ধ্যায় নিব নালে 5টায় কন্টিনিউ করব সোমবার বুধবার 5টায় কারো কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমাকে এখন বলতে পারেন না ম্যাম কারো সমস্যা আছে ফাস্টেই ভালো আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে এই যে পাঁচটাই কন্টিনিউ করব আচ্ছা যারা যারা আইডি লিখেন নাই যারা আইডি লিখেন নাই তারা একটু আইডি লিখে দেন আমি তো এমনি ক্লাস শুরু করতে করতে সব পাঁচটাই বাজে পৌনে পাঁচটা আজান দেয় তো আপনি নামাজ পড়ে শুরু করতে পারবেন মানে আজান তো এখন পৌনে পাঁচটায় দেয় না সরি 4:50 এ দেয় ম্যাম আসসালামু আলাইকুম নামাজ পড়ে আসলাম তো ম্যাম ঠিক মানে প্রথম থেকে কোনো কিছু বুঝলাম না আচ্ছা ওয়া আলাইকুম আসসালাম না এখনো কিছু পড়াই নাই যেস একটা পরীক্ষার কথা বলছি ওইটাই ওই স্পিচি গুলো মানে কবে এই যদি আবার একটু রিপিট করতেন দুই তিন মিনিটের জন্য না বলছি একটা চিঠি নিব নেক্সট সোমবারে এটাই বলছি আর কিছু বলি নাই ও মানে টপিক দুইটা আ প্রথম দুইটা স্লাইড নেটওয়ার্কের প্রথম দুইটা স্লাইড কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আর নেটওয়ার্ক মডেল এই দুইটা ঠিক আছে ঠিক আছে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা এই কি দেখা যাচ্ছে স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে আপনাদের স্ক্রিনে জি দেখা যাচ্ছে बोलें थार्टी मानस कन्ट होते जा टोटल मैं 
এখন আমরা জানি যে প্রতিটা ইসের হচ্ছে গিয়ে আইপি ভার্সন এখন হচ্ছে কি যেটা যে প্রতিটা ডিভাইসের আইপি অ্যাড্রেসটা ইউনিক হয় তার মানে হচ্ছে প্রতিটা ডিভাইসের আইপি অ্যাড্রেস একটার সাথে একটা ম্যাচ করবে না তাহলে যতগুলো আইপি জেনারেট করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি রিয়েল লাইফে আমি ততগুলো ইউজারকে কানেক্ট করতে পারবো তাহলে এখন যদি থার্টি টু বিটসের হয় আইপি অ্যাড্রেস তাহলে টোটাল আইপি জেনারেট করা পসিবল হচ্ছে কি টু টু দি পাওয়ার থার্টি টু এই অ্যাড্রেসটা এখানে একটা নাম্বার দেখা যাচ্ছে রাইট তো হিউজ একটা অ্যামাউন্ট কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যেই হারে আমাদের ইন্টারনেট ইউজার বাড়তেছে এখন একটা ইয়ে আছে যে ইন ফিউচারে গিয়ে এই নাম্বারটা হয়তো বা সব ডিভাইসকে সাপোর্ট দিতে পারবে না সেক্ষেত্রে আরও ইউজার বাড়ানোর দরকার হতে পারে সেই জন্য করা হয়েছে হচ্ছে গিয়ে আইপি ভার্সন সিক্স যেটা ওয়ান টোয়েন্টি এইট বিটের সেখানে দেখেন টোটাল নাম্বার অফ আইপি জেনারেট করা সম্ভব হচ্ছে কি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান টোয়েন্টি এইট এই যে হিউজ একটা অ্যামাউন্ট তাহলে এত বড় একটা অ্যামাউন্ট নিশ্চয়ই আমাদের ইন্টারনেট টোটাল ইউজার এর থেকে বেশি হওয়ার কথা না ফিউচারেও তো এটা দেখা গেছে যে ইন ফিউচারে যদি অনেক বেশি ইউজার বেড়েও যায় তাহলে আইপি ভার্সন সিক্সটা সব ইউজারকে প্রপারলি সাপোর্ট দিতে পারবে যেটা আইটি আইপি ভার্সন ফোর এর ক্ষেত্রে নাও পসিবল হতে পারে এই জন্য আমরা এখন চাচ্ছি আইপি ভার্সন ফোর থেকে আস্তে আস্তে আইপি ভার্সন সিক্সে কনভার্ট হয়ে যায় তা একটা আইপি অ্যাড্রেসে হচ্ছে কি বেসিক্যালি দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক পার্ট একটা হচ্ছে হোস্ট পার্ট নেটওয়ার্ক পার্ট কোনটাকে বলে যে একটা আইপি অ্যাড্রেস কোন না কোনো সার্ভার আন্ডারে আছে ধরেন আমার যে ব্রডব্যান্ডের কানেকশান এখন তার একটা সার্ভার আছে না এই ব্রডব্যান্ডে ধরেন টোটাল ইউজার আছে একশো জন তো একশো জন যদি থাকে সবাই তো এই সার্ভারের সাথেই কানেক্টেড তার মানে সবার কি সার্ভার অ্যাড্রেস সেম তো নেটওয়ার্ক পোর্শন বলে হচ্ছে কি আপনার সার্ভার অ্যাড্রেস কত তার মানে আপনি কোন সার্ভারের সাথে কানেক্টেড আর হোস্ট পোর্শন বলে ইন্ডিভিজুয়াল আপনার ডিভাইস নাম্বার ঠিক আছে এই দুইটা মিলে আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা ওভারঅল একটা ইউনিক নাম্বার হয় নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কিন্তু সবারই সেম থাকবে হ্যাঁ কিন্তু হোস্ট অ্যাড্রেসটা আলাদা থাকে একই সার্ভারের আন্ডারে সবার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস সেম থাকবে যেমন আপনি যদি এখন ধরেন আমি যদি ব্রডব্যান্ডে ইউজ করি আমার পাশের ফ্লাইটের মানুষ যদি সেম ইউজ করে তাহলে আমরা যেহেতু দুজন আপনার সেম আইপি একই আইপি আন্ডারে মানে একই সার্ভারের আন্ডারে তাহলে আমাদের দুজনের ডিভাইসে কিন্তু নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস সেম থাকবে কিন্তু তার হোস্ট অ্যাড্রেস এবং আমার হোস্ট অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট হবে তো অ্যাজ এ হোল হচ্ছে কি আমার আইপি অ্যাড্রেসটা তখন ডিফারেন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে করে আইপি অ্যাড্রেসে দুইটা পোর্শন ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক পোর্শন এবং একটা হচ্ছে হোস্ট পোর্শন लैपटपेपटपेपनेट मास्क लिखा थे অথবা যাদের সাবনেট মাস লিখা থাকবে না তাদের আইপি অ্যাড্রেসের পাশে স্ল্যাশ দিয়ে একটা নাম্বার লিখা থাকবে হ্যাঁ তো যদি আপনার আইপি অ্যাড্রেসের নিচে সাবনেট মাস দেয়া থাকে সাবনেট মাস হচ্ছে কি এমন একটা নাম্বার যেই নাম্বারটা হচ্ছে কি আপনাকে ওভারঅল আইপি অ্যাড্রেস থেকে ওই আইপি নেটওয়ার্ক পোর্শনটাকে ডিটেক্ট করতে হেল্প করে যে নেটওয়ার্ক পোর্শন কত বিট সেটা বের করা যায় সাবনেট মাস থেকে যেমন দেখেন এখানে একটা আইপি অ্যাড্রেস লেখা আছে ट कर তখন প্রথম থেকে যতগুলো ওয়ান থাকবে সেই নাম্বারটাই হচ্ছে গিয়ে আইপিতে অত বিট হচ্ছে গিয়ে তার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর যেখান থেকে জিরো শুরু হবে যতগুলো জিরো থাকবে সেটা হচ্ছে গিয়ে তার হোস্ট বিট তার মানে হচ্ছে সাবনেট মাসকে ভাঙলে যতগুলো ওয়ান আছে প্রথম থেকে নিয়ে গুনলে পাবো যে ওই আইপিতে কত বিট নেটওয়ার্ক তাহলে ওইখান থেকে নেটওয়ার্ক পোর্শন বের করে ফেলতে পারবো আর যত বিট জিরো আছে সেখান থেকে যদি দেখি তাহলে ওইটা পাবো আমার হোস্ট পোর্শন কত যেমন দেখেন এটাকে যদি আমি ভাঙি কারণ আগেই বলছি যে প্রতিটা ডেসিমেল নাম্বার ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে কি আট বিট তাহলে এখন এই সাবনেট মাস কে যদি গুনি তাহলে দেখেন প্রথম থেকে চব্বিশটা ওয়ান আছে ঠিক আছে তার মানে বোঝা যায় এই যে এই উপরে যে আইপি অ্যাড্রেস তার প্রথম চব্বিশ বিট হচ্ছে গিয়ে তার নেটওয়ার্ক পোর্শন এই যে আলাদা করে ফেলা হয়েছে নেটওয়ার্ক পোর্
আর যেহেতু পরের আট বিট লাস্টের আট বিট জিরো তার মানে এটা বোঝায় হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তার হোস্ট পোর্শন একটা আইপি অ্যাড্রেস এর প্রথম পার্ট হচ্ছে তার নেটওয়ার্ক থাকে আর পরের পার্ট হচ্ছে হোস্ট থাকে তাহলে এখন এই আই সাবনেট মাস থেকে ইজিলি বের করা যায় যে ওই আইপি নেটওয়ার্ক বিট কয়টা আর হোস্ট বিট কয়টা ঠিক আছে জাস্ট ওয়ান গুলোকে কাউন্ট করলে যতগুলো ওয়ান প্রথম থেকে নিয়ে এক সিরিয়ালে সেটা হচ্ছে তার নেটওয়ার্ক পোর্শন আর যেখান থেকে জিরো শুরু হয় সেখান থেকে হচ্ছে কি তার হোস্ট পোর্শন এখন বলেন এই পর্যন্ত যা বললাম সেই জন্য কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা ম্যাম হুম বলেন এই যে 255.255.255 যেটা আছে এর পরিবর্তে আমরা যে 8 টা করে যে 1 দিলাম এটা কিভাবে দিলাম এটা না এটা পরিবর্তে 8 টা করে 1 দেই না 255 তো ডেসিমেল নাম্বার আর আলটিমেটলি এটাকে কনভার্ট করতে হবে হচ্ছে বাইনারিতে তাহলে 255 কে বাইনারিতে কনভার্ট করলে হয় হচ্ছে কি 8 টা 1 ডিভাইস তো বাইনারি ছাড়া কিছু বুঝে না তাহলে ডেসিমেল নম্বরে যে আইপিটা থাকে সেটাকে কনভার্ট করতে হয় আলটিমেটলি বাইনারি নম্বরে তো এখানে জাস্ট 255 এর বাইনারি নাম্বার লেখা হয়েছে কারণ বাইনারি না লিখলে তো 1 পাবো না তাহলে 1 গুনতে পারবো না কয়টা 1 আছে ঠিক আছে তাহলে সাবনেট মাস্কে প্রথম থেকে নিয়ে যে কয়টা 1 থাকে ওই কয়টা বিট হচ্ছে কি ওই আইপি এর নেটওয়ার্ক বিট আর যেখান থেকে জিরো শুরু হয় সেটা হচ্ছে কি তার হোস্ট বিট এইভাবে করে একটা আইপি থেকে সাবনেট মাস্কের হেল্পে আপনি হচ্ছে বের করতে পারবেন তার নেটওয়ার্ক বিট কয়টা আর হোস্ট বিট কয়টা ঠিক আছে ওকে এটা গেল একটা ওয়ে আরেকটা ওয়ে তে বের করা যায় ম্যাডাম বলেন লাস্টে যে ওয়ানটা থাকে ওটা কি টোটাল আটটা ধরব লাস্টে লাস্টে যে তো ওয়ান থাকে আর কি তাহলে কি টোটাল আটটা ধরব নাকি ডাইরেক্ট प्रथम मजखने जिरो कसबें जिरो शुरू होना तो डिजिट गुलट मास के जिरो पाइल एड्रेस कत जिरोट मास जिरो बुझे
बंद कर तई लिखा नई चौबीस नेटवर्क चौबीस ठीक चौबीस मैं <laughs> 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 
অন আটটা অন হয়েছে এটা কিভাবে হয়েছে এটা একটু ডিটেইলস দেখানোর জন্য ও এটা ক্যালকুলেটরে লিখেন 255 255 লিখে ক্যালকুলেটরে ডেসিমাল টু বাইনারি কনভারশন দেন আটটা ওয়ান চলে আসবে ক্যালকুলেটরে তো আমাদের সবারই ডেসিমাল টু বাইনারি ডেসিমাল টু হেক্সা কনভারশন আছে তো এখান থেকে কনভারশন করে ডেসিমাল টু বাইনারি দিবেন তাহলে 255 এর বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে আটটা ওয়ান চলে আসবে এটা ক্যালকুলেটরে কনভার্ট করে নিলেই হবে ঠিক আছে ওখান থেকে আসছে আটটা ওয়ান क्वेश्चन प्रत्येके लिखा मोबाइलुकुलेट कर बेर जीरो তাহলে বলতেছি যে ক্লাস বি তে হচ্ছে কি 16 বিট নেটওয়ার্ক তাহলে প্রথম 16 বিট 1 মানে কি 8 বিট 8 বিট করে যদি কনভার্ট করেন তাহলে 255.255 আসলো আর পরের 16 বিট হচ্ছে কি হোস্ট তার মানে ওটা 0.0 তার মানে হচ্ছে কি যদি ক্লাস বি এর সাবনেট মাস বলতে চান বাই ডিফল্ট সাবনেট মাস কত হয় সেটা হচ্ছে কি 255.255.0.0 হ্যাঁ এই দেখেন এই টেবিলে এই যে লেখা আছে বাই ডিফল্ট সাবনেট মাস কত হয় কোন ক্লাসের কত হয়
এটা তো টেবিল আকারে যে কোন ক্লাসের কত আইপিও যে ফার্স্ট ডটের ডেসিমাল নাম্বার দিয়ে হচ্ছে এই ক্লাসগুলো আইডেন্টিফাই করব ক্লাস এ বি সি তার মানে ক্লাস এ যদি হয় তাহলে প্রথম আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম যে ডটের নাম্বারটা ডেসিমাল নাম্বার সেটা যদি 1 থেকে 127 দিয়ে শুরু হয় তার মানে হচ্ছে ক্লাস এ যদি 128 থেকে 191 দিয়ে শুরু হয় তাহলে হচ্ছে ক্লাস বি আর যদি 192 থেকে 223 দিয়ে শুরু হয় তাহলে হচ্ছে ক্লাস সি এভাবে করে হচ্ছে যে তিনটা ক্লাস ভাগ করা হয় ক্লাস এ তে হচ্ছে নেটওয়ার্ক বিট 8 টা হয় হোস্ট বিট 24 টা হয় তারপর ক্লাস বি তে গেলে হচ্ছে যে 8 থেকে নেটওয়ার্ক বিট বের হচ্ছে 16 টা হয় আর হোস্ট বিট তাহলে বাকি 16 বিট আর ক্লাস সি হলে আরো 8 বিট নেটওয়ার্ক বাড়ে তার মানে হচ্ছে যে 24 বিট হয় নেটওয়ার্ক আর হোস্ট বিট হয় হচ্ছে যে 8 তার মানে যত ক্লাস বাড়ে 8 বিট 8 বিট করে নেটওয়ার্ক হচ্ছে যে বাড়তে থাকে আর হোস্ট কমতে থাকে ঠিক আছে এইভাবে করে হচ্ছে যে ক্লাস গুলো ভাগ করা আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে আপনারা অবশ্যই সবাই সবার আইপি অ্যাড্রেস গুলো একটু বের করবেন ঠিক আছে